এস এস সি ফিজিক্স চ্যাপ্টার ফাইভ রাজশাহী বোর্ড দু হাজার বাইশ সালে এই অঙ্কটি আসছে অঙ্কটিতে বলা হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশ সেন্টিমিটার প্রস্ত ও দশ সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি কাত নদীর পানিতে ভেসে ভেসে সমুদ্রে গেল নদীর পানিতে কাতটি অর্ধেক পরিমাণ ডুবে ছিল এখানে কিছু কিছু পরিমাণ কিছু কিছু কথা আছে যে কথাগুলোর দিকে আমাদেরকে নোট দিতে হবে বা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশ সেন্টিমিটার প্রস্ত এবং দশ সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটা কাঠ নদীর পানিতে ছিল নদীর পানিতে বাঁচতে বাঁচতে সমুদ্রের পানিতে গেল যখন সে নদীর পানিতে ছিল তখন অর্ধেক পরিমাণ পানিতে ডুবে ছিল অর্ধেক পানিতে ছিল বাকি অর্ধেক পানির বাইরে ছিল এরপর আমাকে দেওয়া আছে কাটটির ভর দেওয়া আছে এবং সমুদ্রের পানির ঘনত্ব দেওয়া আছে আমাকে এইসব ইনফরমেশান দেওয়া আছে তো গত বলা হচ্ছে যে মেজের উপর কাটটির সর্বোচ্চ চাপের পরিমাণ কত কোয়েশনটা একটু খেয়াল করো যে সর্বোচ্চ চাপের পরিমাণ কত আমাকে সর্বোচ্চ চাপ বের করতে বলছে এখন আরেকটা কথা বলছে যে মেজের উপর সর্বোচ্চ মেজের উপর কাটটির সর্বোচ্চ চাপ কত হবে এখন একটা কাট যেটা দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে এবং উচ্চতা আছে তিনটা আমাকে জিনিস দেওয়া আছে এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমি একটা কাটের তিনটা তল বা তিনটা পৃষ্ঠ আমি কল্পনা করতে পারি এই তিনটা দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা দিয়ে আমি তিনটা তল কল্পনা করতে পারি আমি যদি দেখাই আমার হাতে ধরো একটা ডাস্টার আছে এই এই ডাস্টারে দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে এবং উচ্চতা আছে এখানে দেখো দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত দিয়ে একটা ক্ষেত্রফল হতে পারে এরপরে দৈর্ঘ্য আর উচ্চতা দিয়ে একটা হতে পারে এরপর হচ্ছে প্রস্ত আর উচ্চতা দিয়ে একটা হতে পারে তাহলে এই এই তিনটা ইনপুট ব্যবহার করে আমি তিনটা তল বা তিনটা পৃষ্ঠ আমি কল্পনা করতে পারতেছি এবং এই প্রতিটা পৃষ্ঠের আলাদা আলাদা কী আছে ক্ষেত্রফল আছে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রফল আছে এখন আমাকে বলছে যে সর্বোচ্চ চাপের মান নির্ণয় করতে এখন চাপ মানে কি চাপ মানে দেখো চাপ মানে আমরা জানি চাপ পিজিকলস টু এফ বাই এ এটা হচ্ছে চাপের ইকুয়েশন থেকে আমরা বলতে পারি তো চাপের এই ইকুয়েশন থেকে দেখো উপরে আছে বল নিচে আছে ক্ষেত্রফল যে পৃষ্ঠে কাজ করতেছে সেই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এখন এই চাপের সাথে ক্ষেত্রফলের সম্পর্কটা কেমন সম্পর্কটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ ক্ষেত্রফল যদি বেশি হয় চাপ হবে কম আর ক্ষেত্রফল যদি কম হয় চাপ হবে বেশি এখন আমাকে কি বের করতে বলছে চাপ কি কম চাপ বের করতে বলছে নাকি বেশি চাপ বের করতে বলছে আমাকে বলছে সর্বোচ্চ চাপের মান বের করতে অর্থাৎ আমাকে এমন পৃষ্ঠ নিয়ে কাজ করতে হবে যে পৃষ্ঠ ছোট এই পৃষ্ঠটা যদি ছোট হয় পৃষ্ঠ মানে কি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলটা যদি ছোট হয় এই চাপের মানটা হবে বেশি আমাকে সেই সর্বোচ্চ চাপের মানটা বের করতে হবে এখন এই যে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমি যদি একটা কাট কল্পনা করে নিই ওই কাটে তিনটা পৃষ্ঠ থাকবে সেই পৃষ্ঠের মধ্যে যেই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সবচেয়ে কম সেই ক্ষেত্রফল দিয়ে সেই ক্ষেত্রফলের উপর যে বলটা কাজ করবে বা সেই বলটার কারণে যে চাপটা তৈরি হবে সে চাপের মানটা আমাকে বের বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আসো আমরা প্রথমে যা যা দেওয়া আছে একটু লিখি দেওয়া আছে দেখো দুর্গ আমি ধরে নিলাম এ এ জি কোশো চল্লিশ সেন্টিমিটার প্রস্ত বি ইজি কোস টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা সি জি কোস টু টেন সেন্টিমিটার এখন এই তিনটা ইনপুট দিয়ে আমি দুটা 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 পরস্পর দুটা দুটা নিয়ে আমি তিনটা তল পাচ্ছি তাহলে প্রথমে আসো আমি তলগুলার যে তিনটা তল বা যে তিনটা পৃষ্ঠ আছে সেই তিনটা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলগুলো আমি বের করি দেখি কোনটার ক্ষেত্রফল বেশি আর কোনটার ক্ষেত্রফল কম তাহলে প্রথমে আসো এ বি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বের করি এ বি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত হবে আমরা জানি ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তাহলে এ বি মানে কি দৈর্ঘ্য আর প্রস্তের গুণফল দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত যদি গুণফল করি চল্লিশ ইন্টু টোয়েন্টি কত হয় আটশো সেন্টিমিটার কত হয় আটশো সেন্টিমিটার এরপর আসো বিসি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বিসি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত হবে টোয়েন্টি ইন্টু টেন ইন্টু এটা সরি এটা সেন্টিমিটার স্কোয়ার হবে টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার স্কোয়ার এরপর আসো এসি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এসি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত হবে চল্লিশ ইন্টু টেন কত হয় চারশো সেন্টিমিটার 
এবার দেখো তুমি এখানে এই যে আমি যে তিনটা পৃষ্ঠ লিখলাম এই তিনটা পৃষ্ঠ আমি যে তিনটা ক্ষেত্রফল বের করলাম এই ক্ষেত্রফলের মধ্যে কোন ক্ষেত্রফলটা বেশি এ বি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলটা বেশি তাহলে এই এটা যেহেতু ক্ষেত্রফল বেশি এর মধ্যে চাপ কম কাজ করবে এরপর এ সি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল মাঝারি যেহেতু মাঝারি তার মধ্যে মাঝারি চাপ তার মধ্যে হচ্ছে চাপ আর একটু কম মানে এটাতে যে পরিমাণ চাপ কাজ করো তার চেয়ে একটু বেশি কাজ করবে ঠিক না কিন্তু এটাতে দেখো যেটা বিচি বিসি পৃষ্ঠ এ বিসি পৃষ্ঠের মধ্যে ক্ষেত্রফল হচ্ছে সবচেয়ে কম যেহেতু বিসি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সবচেয়ে কম এটাতে চাপ কাজ করবে বেশি তাহলে আমাদের যে সর্বোচ্চ মেজের উপর যে কার্টের আমি সর্বোচ্চ চাপ চাপের মান বের করতে চাচ্ছি সে চাপের মানটা আমি পাবো বিসি পৃষ্ঠে ঠিক আছে তাহলে এবার আসো আমি লিখব যে মেজেতে সর্বোচ্চ চাপ পাওয়া যাবে কাটটির বিসি পৃষ্ঠে কাটটির বিসি পৃষ্ঠে কারণ বিসি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কম এরপর লিখবো আমরা আমরা জানি আমরা জানি পিজিকলস টু এফ বাই এ এফ এর মান কত এফ এর মান হচ্ছে এম জি এর মান হচ্ছে টু হান্ড্রেড এখন আসো এই টু হান্ড্রেড যেটা আছে এই টু হান্ড্রেডটাকে আমি এই জায়গায় একটু মিটারে কনভার্ট করে নিব কেন মিটারে কনভার্ট করে নিব কারণ আমরা তো সেন্টিমিটার স্কোয়ারের কাজ করবো আমরা মিটার স্কোয়ারের কাজ করবো ঠিক না তাহলে আমরা জানি এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার তাহলে এটাকে যেহেতু স্কোয়ারে আছে আমাকে এটাকে দশ হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে একশো ইন্টু একশো ঠিক আছে আমি এটা ভাগ করলে কত পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার স্কোয়ার কত পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমি এই জায়গায় তুমি প্রতিটার আলাদা আলাদাভাবে করতে পারো সমস্যা নেই তো আসো তাহলে এটা খেতেফল কত হবে জিরো পয়েন্ট এরপর এম এর মান কত এ এমটা কার এম এ এমটা হচ্ছে কাটের এম কাটের এম দেওয়া আছে চার তাহলে আসো চার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো টু ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে আমি পাচ্ছি নাইন হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন হচ্ছে মেজের উপর কাঠটির সর্বোচ্চ চাপের মান এই এটাই সর্বোচ্চ চাপ ওই কাঠের উপর অন্য কোনো পৃষ্ঠে এত চাপ অনুভূত হবে না এরপর আমার যেহেতু অ্যান্সার বের করছে অ্যান্সার বের করার পর আমি এখানে সিগনেচার মেরে দিব না আমি এই কথাটা প্রতিটা ভিডিওতে বলি বা প্রতিটা ক্লাসে বলি তোমরা এখানে যে গত যে লাইনটা লেখা আছে যে মেজের উপর কাঠটির সর্বোচ্চ চাপ কত তোমরা এই লাইনটা আবার লিখে এই চাপের মানটা লিখে দিবে অনেক টিচার এই লাইনটা না লেখার কারণে মার্ক দিতে চান না তাই তুমি শুধু শুধু রিক্স না নিয়ে এই শেষ লাইনটা লিখে যাবে ঠিক আছে তো এটা ছিল গ নাম্বার অঙ্ক এবার আসি ঘতে দেখা যাক গতে বলতেছে যে কাটটি সমুদ্রের পানিতে শতকরা কত অংশ বেশি থাকবে আমাকে এর আগে আরেকটা ঘটনা আছে সে ঘটনাটা কি সে ঘটনাটা হচ্ছে নদীতে সে অর্ধেক ডুবে ছিল অর্ধেক পরিমাণ ডুবে ছিল এখন আমাকে বলতেছে যে সমুদ্রের পৃষ্ঠে যে সে গেল সমুদ্রের পৃষ্ঠে যাওয়ার পরে সে কতটুকু ভাসবে বা তার কত অংশ পানির ভিতরে আছে কত অংশ বাইরে আছে ঠিক আছে গয়ের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো আমাকে সমুদ্রের পানিতে শতকরা কত অংশ ডুবে বা ভাষা আমাকে সেটা বের করতে হবে আমাকে এখানে যেসব ইনফরমেশান দেওয়া আছে আমি যদি একটু ছোটো করে সামারি করে তোমাকে দেখায় এখানে আমাকে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে কাটের সাথে নদীর সম্পর্ক আছে আর আমাকে কাঠ থেকে সমুদ্রের সম্পর্ক বের করতে হবে কাটের সাথে নদীর সম্পর্ক আছে কাটের সাথে সমুদ্র সম্পর্ক আমাকে বের করতে হবে কাটের এম দেওয়া আছে এম দেওয়া আছে রো দেওয়া নাই আর নদীর পানি নদীর পানির রো আমি জানা সেটা হচ্ছে পানির যেটা পানির রো সেটা কেজি মিটার পার কিউব এরপর হচ্ছে নদীর নদীর আর কি লাগবে নদীর হচ্ছে আমার আয়তন লাগবে আমি এখানে ধরো আমি ভরের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আর কি মিরাসের সূত্র দিয়ে একটা মেকানিজম করতে পারবো এখানে আমার কি লাগবে আয়তন লাগবে এখানে আমার আয়তনটা জানা নাই এখানে আয়তনটা জানা নাই এরপর আসো কাট আমি কাঠের ক্ষেত্রে এখানে সেম মেকানিজম সেম জিনিস আমি এখানে নাই আর সমুদ্রের ক্ষেত্রে কী আছে সমুদ্রের ক্ষেত্রে ঘনত্ব দেওয়া আছে 
আর ভরটা আমি মেকানিজম করে বের করতে পারবো এখানে ভিটা আমার বের করা লাগবে এই যে এই জাতীয় মেকানিজম তাহলে আমাকে এখানে আমি একটা সামারি যেহেতু আমি করে দেখতে পারতেছি আমাকে এই প্রথমে এই নদী আর কাঠ এই দুইটা জিনিস থেকে কিছু জিনিস এখানে ব্যবহার করা লাগবে এখানে ব্যবহার করে আমি যখন তুলনা করব যে কতটুকু ডুবে আছে কতটুকু বেশি আছে আমি এটা বের করতে পারবো আমি এখন এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললাম এগুলো কোনো না বুঝতে কোনো সমস্যা নাই আমি যখন করে করে দেখাবো তখন তুমি অটোমেটিক বুঝে যাবা ঠিক আছে দেখো প্রথমে দেখো আমাকে কি বের করতে হবে আমাকে এখানে একটা কথা বলে দিচ্ছে যে নদীর পানিতে কাটি অর্ধেক পরিমাণ ডুবে ছিল নদীর পানিতে অর্ধেক পরিমাণ ডুবে ছিল তাহলে একটা কাঠ যদি পানিতে অর্ধেক ডুবে অর্ধেক ভাসে সে কাঠটার আয়তন যদি আমি ধরি যে বায়ুতে মনে করো ভি তাহলে সে কাঠটার ভিতরে আর কতটুকু আছে যদি যদি অর্ধেক ডুবে থাকে বি বাই টু পরিমাণ ডুবে আসে ঠিক না বি বাই টু পরিমাণ ডুবে আসে তাহলে এবার আমি আসো এবার যে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা আর কি মিরাজের সূত্র থেকে জানি যে কাটের যে ডুবন্ত অংশের পানির ভর কাটের ওজ কাটের ভরের সমান এটা আমরা বলতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা আমরা বলতে পারি ধরো কাঠের ভর আমি এম ট্রি লিখলাম কাঠ কাঠের ইংরেজি আমি ধরো উদ্ভিদ দিলাম উদ্ভিদ ট্রি দিলাম আর হচ্ছে এম ওয়াটার ঠিক আছে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে ভি টি ভি টি আর একটা হচ্ছে ভি আর একটা হচ্ছে রো টি এটা লিখতে পারি আমরা জানি এম ইজ ইকুয়ালস টু ভি রো এরপর পানির ক্ষেত্রে আমি সেম বলতে পারবো যে ভি ওয়াটার রো ওয়াটার রো ওয়াটার এবার আসো এ ভি টি এ ভি টি এর মান যদি আমি ধরে নিলাম ওই কাঠটার যখন বায়ুত ছিল তখন তার আয়তন ছিল ভি আর যখন পানিতে অর্ধেক ডুবে ছিল পানির মধ্যে আয়তন হচ্ছে ভি বাই টু তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভি টি আর এটা হচ্ছে ভি ডব্লিউ তাহলে এবার আসো আমি এখানে লিখতে পারি ভি রো টি ইজ ইকুয়ালস টু ভি ডব্লিউ এই ভি ডব্লিউ মান কত ভি বাই টু আর রো ডব্লিউ মান আমার জানা তাহলে এবার আসো আমি এখান থেকে এখান থেকে মেকানিজম করতে পারি কাটাকাটি করতে পারি আমার এখানে রো টিটা বের করতে হবে এই রো টি মানে কি রো টি হচ্ছে কাঠের কাঠের ঘনত্ব কাঠের ঘনত্ব এই কাঠের ঘনত্বটা আমি এখান থেকে বের করতে পারছি কাঠের ঘনত্বটা আমি এখান থেকে বের করতে পারছি এখন এই কাঠের ঘনত্বটা আমি এখানে ইউজ করতে পারবো সমুদ্রের পানির ক্ষেত্রে তুলনা যখন তুলনা করবো তখন আমি এটা এই কাঠের ঘনত্বটা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আসো আমি যদি বের করি এটা কত এটা হচ্ছে এক হাজার এক হাজার কেজি মিটার পার কিউব ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এখান থেকে আমি কাঠের যে ঘনত্ব সে কাঠের ঘনত্ব পাচ্ছি পাঁচশো কেজি মিটার পার কিউব এবার আসো আমি যে এখানে একটা লাইন লিখলাম এই যে দুইটা ভর এই দুইটা ভর আমি করতে গিয়ে লিখছি আর কি মিরাসের যে ল আছে সে আর কি মিরাসের ল থেকে আমি সেম কেস এখানে যেহেতু কাঠ আর নদী এই দুইটার মধ্যে সম্পর্ক ছিল একটা একটার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল ডুবে যাচ্ছিল বাঁচতেছিল তা আমি আর কি মিনার সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারছি আমি সেমভাবে এখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারবো ঠিক না তাই এবার আমি ধরে নিলাম এখানেও তো আমাকে বলতেছে যে কতটুকু বেশি থাকবে তার মানে অল্প পরিমাণ কিছু হলে তো ডুববে ঠিক না অল্প পরিমাণ কিছু হলে তো সে ডুবে থাকবে তা আমি ধরে নিলাম যে কাটের আয়তন যদি ভি হয় কাটের আয়তন যদি ভি হয় এ ভি টি বাই ভি হয় তাহলে আমি ধরে নিলাম যে সমুদ্রের এই যে সি এর যে ভি সে সি এর ভিটা হবে আমি ধরে নিলাম ভি ওয়ান জাস্ট ধরে নিয়ে নিলাম ধরে নিলাম এবার আসো আমি আবার বলতে পারি যে পানির ওই আর কি মিটারের সূত্র থেকে আমি আবার বলতে পারি যে কাঠের ভর ইজ ইকুয়ালস টু ওই পানির ভর ডুবন্ত পানির ভর ঠিক আছে ডুবন্ত পানির ভর সিতে আর কি সমুদ্রের মধ্যে এখন তো নদীর হিসাব কিতাব শেষ এখন সমুদ্র চলে আসছে তো এবার আসো আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে ভি টি ভি রো ইজ ইকুয়ালস টু ভি সি আমি কী লিখলাম এটা দূর রো সি ঠিক আছে ওকে এবার আসো আমি এখানে যদি মান বসাই এটা হচ্ছে ভি ধরে নিলাম রো টি এর মান কত এ রো টি এর মান বের করছি পাঁচশো আর ভি সি এর মান কত ভি সি এর মান আমি জানি না এটার সাথে আমি তুলনা করব ভি সি ভি সি এর মান ধরে নিলাম ভি ওয়ান 
বা ভিও না আমি ভি সি ধরে রাখি এটা আমি না ধরে এভাবে ধরে রাখলাম ভি টি ভি সি আর রো সি এর মান কত দেওয়া আছে জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এরপর কী করবো দেখো এই যে ভি সি আমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করি ভি সি ডিভাইড বাই ভি টি আমি এটা লিখলাম এরপর লিখতে পারি ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ওয়ান জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এটা লিখতে পারি এখন এই ভি সি ডিভাইড বাই ভি টি এটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে ওই সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে ওই কাঠটা কতটুকু ডুবে আছে এটা বোঝাচ্ছে যে মানে সমুদ্রের মধ্যে কত আয়তন ওই কাটের কতটুকু ডুবে আছে এটা বোঝাচ্ছে তাহলে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি পাঁচশো ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে আমি পাচ্ছি এখানে ও সরি আমি একটু ভুল করলে করছি হ্যাঁ ঠিক আছে এবার ঠিক আছে দেখো আমি যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করে আমি পাবো জিরো এইট ফাইভ ফোর এইট ফাইভ এটা হচ্ছে আমার একটা পার্সেন্টেজ এটা হচ্ছে একটা মান আমি যদি এটিকে যদি পার্সেন্টেজ আকারে নিয়ে যেতে চাই এটার সাথে যদি হান্ড্রেড গুণ করি কত পাবো এটার সাথে যদি আমি হান্ড্রেড গুণ করি আমি পাবো হচ্ছে ফর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ ফোর পার্সেন্ট এই যে ফর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ ফোর পার্সেন্ট লিখেছি এই ফর্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট পার্সেন্ট ফর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ ফোর পার্সেন্ট এটা কি এটা হচ্ছে এত অংশ ডুবে ছিল এত অংশ ডুবে ছিল কোথায় সমুদ্রে আমাকে বের করতে হবে কি কাঠটি সমুদ্রের পানিতে শতকরা কত অংশ বেশে থাকবে এখন আম পুরো কাঠটা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় এত অংশ যদি ডুবে থাকে বাসবে কতটুকু হান্ড্রেড মাইনাস বাকি অংশ তাহলে আমি যদি হান্ড্রেড থেকে যদি এটা বাদ দিই বেশে থাকবে হলো ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এটাই হচ্ছে উত্তর